YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um transbordo aqui de uma máquina, de um equipamento. Eu costumo dizer que tem vida própria porque ela anda. E já fiz esses vídeos várias vezes aí. Se vocês pesquisarem no canal aí tem bastante coisa sobre transbordo. Mas eu vou tentar fazer um mais detalhadinho que a galera vem pedindo aqui. Alguns detalhezinhos só. Né, que eu sempre me atento bastante Então eu vou estar tá passando isso para vocês Vou tentar passar da melhor forma, tá bom? Então acompanha o vídeo aí Vou tentar passar alguns detalhezinhos que Pra mim, Valério Guincho São essenciais para não dar erro Ah, mas é seguro fazer o transbordo? É seguro é perigo, Tem perigo? É perigoso? Pouquinho, gente Tudo que você faz aí Que depende de mecânica ou de hidráulica Ou de qualquer coisa Nada é 100% confiável na vida, né? Então, bora que bora, acompanha o vídeo aí, chama! Então vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, quando eu vou fazer um transbordo, que eu pergunto pro cliente. É, a máquina anda? A máquina tem freio? Qual peso? Qual altura? Qual a largura? Beleza, aí a gente estabelece um lugar, de preferência plano. É, se tiver chovendo ou tiver com óleo... É perigoso porque escorrega e aí a gente encosta um caminhão de ré com o outro geralmente né pode acontecer de tirar pela lateral mas é praticamente impossível é difícil acontecer e aí encosta um traseira com traseira para fazer o transbordo aqui na Scania eu tenho a suspensão a ar consigo regular e tenho a sapata hidráulica então eu consigo também regular a altura um detalhe importante, quando a máquina vai saindo de cima do caminhão, do outro caminhão para vir para a plataforma, se a máquina estiver lá na frente, a traseira do caminhão dele, como é mola, geralmente vai abaixar. Então eu tento regular a altura com o meu, vou mostrar para vocês. O meu dificilmente vai baixar, não vai baixar porque tem a sapata hidráulica. Então vamos fazer dessa forma, vou mostrando para vocês e vamos vai acompanhando o vídeo, rapaziada. Rapaziada, como eu falei, ó. Então container, tô dando ré, vou parar pertinho e já mostro mais detalhes pra vocês. Beleza? Olha aí, rapaziada. Realmente nunca dá altura. Vou fazer da altura. Eu deixei o um espaço que eu consigo abrir a plataforma lá na trava. Os fatores importantes é isso aí. Pra vocês verem, rapaziada, como a gente fala aí, ó, sobre o trabalho, sai é mais barato o cara mandar vir de fora, né? No caso, isso aqui eu tô sabendo que veio de Santa Catarina. Sai é mais barato vir no encaixe, ó, numa carreta, cavalo truque. Carreta três eixos no container. Está é mais barato vir aqui do que mandar um guincho buscar. Os caras pagam para carregar e depois pagam para descarregar. Mas só para vocês terem uma ideia aí, ó, de como está o transporte hoje no nosso paísão. O sistema da suspensão do Scanner é tão inteligente, rapaziada. Aqui, ó, eu deixei na sapata hidráulica, deixei bem alto, como vocês estão vendo. A bolsa murcha, ó. Tá murcha. vazia, fica sem utilidade, tá só na sapata, ó, Curiar aqui, olha como é simples a trava, trava lock, né, que fala lock, locker, isso aqui, ó, que trava o container, isso aqui, isso aqui, ó, essa aqui tá destravada, Melhor ficar na plataforma Só que 
são as rodas extra da máquina grande hein Acabei de ter a triste notícia que vou ter que puxar com o cabo. Essas rodas são da máquina, não é reserva. A máquina tá lá dentro sem roda. O serviço hoje é um pouquinho mais complicado. É o que eu sempre falo. Eu só nunca dá o serviço inteiro e fala o que tá acontecendo. Sempre tem a surpresa, sempre tem... O negócio que é pra ser meia hora vai ser duas horas, três horas. Nem fraquece o serviço, né? Na carga seca seria mais fácil, né? Já colocaria os pneus em cima, já faria tudo. Rapaz. Ah, tem uma lança igual o Munk que movimenta esse, essa peça aqui. Rapaziada, não dá pra ver, mas a máquina tá patolada em cima de pranchão. Pediram pra eu puxar, colocou o um cabo reto. Ela tá vindo em cima de pranchão. Pranchão, eu acho. É, não dá pra ver. Isso pra vocês, eu vim achando que era igual a outra com roda Mas já tá um pouquinho diferente como eu falei a máquina correu um pouco pra lá agora vai mudar o pega pra ela vir um pouquinho pra cá ó. Olha lá. volta mais Luiz trocando o pega do carro de lá, tendência a máquina vir um pouquinho pra cá ela tá vindo reto Olha lá, ele vai tirar de lá colocar do lado de cá de novo Dá pra pôr no meio, se colocasse no meio a máquina vinha retinha. Agora conseguiu pôr o cabo no meio, tá vindo reta. aqui ó para não travar uma sua plataforma não é liso vai pôr a madeira para a tola descer em cima
tá dando trabalho. Mas como todo mundo acha que o guincheiro não faz nada, eu fico só aqui, ó. Literalmente, sem fazer nada. De lá já tá colocando as rodas, esse lado aqui também já tá encaixando. Colocando as rodas, eu já põe ela um pouquinho mais pra cima do caminhão. E já põe no chão e vou embora. Todo na traseira, ficou, mas tá com a sapata. Ó. Agora ele anda com ela pra frente, a carreta sai, eu põe no chão. já começou a encher automática começa a fazer a regulagem dela já saiu da sapata já entrou nas bolsas fazendo o giro da máquina que ele prefere descer de frente mas é perigoso girar assim em cima Dá o peso central Tá com a sapata baixada A maquininha dessa é uns 7, 8 mil quilos De 
Yes, that's your fizz in them. Vai descer de lado, igual desceu da outra vez, não é nem de frente nem de ré. Não vai baixar a plataforma desse jeito. Como eu falei, sempre com segurança. O piso é bom, por isso que eu não coloquei madeira na sapata. Tem risco de afundar quando é muito peso, certo? É colocar uma madeirinha aqui. O transbordo foi feito com sucesso. A máquina tem freio, o operador está lá em cima. Sempre se atentar aos pequenos detalhes. Às vezes a gente erra também, rapaziada. Mas graças a Deus nenhum erro grave que possa colocar alguém em risco. Eu vou apoiar os cavaletes da traseira da plataforma. O container, para quem não sabe, tem que estar tá limpo, ó. Rapaz, tá varrendo lá. E é isso aí. Mais um cliente satisfeito. Valério Guincho, facção do Guincho. Espero que gostem do nosso dia a dia. Mais uma pra conta e tchau, obrigado.